জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্সের ওয়ান পয়েন্ট টু অর্থাৎ ফাংশন চ্যাপ্টারের চারতম পর্বে আমরা উদাহরণ একুশ বাইশ তেইশ আলোচনা করব তো আমরা উদাহরণ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদাহরণ একুশ বাইশ তেইশ তো এই বিষয়টা তো এর পরবর্তী আমাদের পর্ব পাঁচ থেকে আমরা ডোমে নির্ণয় করাগুলো শিখব তো আমরা এই জাস্ট এখানে আউভাও আলোচনা বলা চলে এগুলো তেমন কিছু নয় তো এখানে আমাদের বলি দেওয়া রয়েছে উদাহরণ যে এফ অফ এক্স মানে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টেন্স টু টোয়াস এক্স প্লাস ওয়ান যেখানে এক্স দেওয়া রয়েছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা সেট জেড হতে জেড একটি ফাংশন বহন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ফাংশন যেটা জেড পূর্ণ সংখ্যা যেখানে এক্সের আমরা যে কোনো মান এখানে যদি বসাই পূর্ণ সংখ্যার কথা এখানে বলা রয়েছে মানে জেটে নাম্বারগুলো এখানে কিন্তু রিয়েল নাম্বার কথা বলা হয়নি তো তাই এই ফাংশনের অধীনে এক্সের প্রতিবিম্ব আমরা যে মানগুলো পাবো সবগুলো অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা মান পাবো জেডের পাবো আর যদি কিছু বলা না থাকতো তাহলে আমরা ন্যাচারাল রিয়েল নাম্বার পেতাম মানে আর পেতাম আর যদি এক্স ন্যাচারাল নাম্বার বলা থাকতো তাহলে এন বলা থাকতো এখানে তাহলে সেইটা তো এই জন্য এর প্রতিবিম্ব ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স আমরা জানি ফাংশন বের করতে গেলে তাকে ওয়াই ধরে নিতে হয় যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টোয়াল সিক্স প্লাস ওয়ান এই ফাংশনটির ডোমেন কী হবে ডোমেন এফ ইকুয়াল টু যেহেতু এখানে জেড দেওয়া রয়েছে তাই জেডের ডোমেন হবে এবং রেঞ্জ কী হবে এখানে রেঞ্জটা হবে এক্সের মানগুলো বসানোর পরে যে মানগুলো আসবে এক্সের মান এখানে যদি বসাই তাও আমরা কিন্তু সেই পূর্ণ সংখ্যার মানগুলোই পাবো পূর্ণ সংখ্যার কী মানগুলো আসবে আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান বসাই তাহলে এককে এক এক একে তিন তিন হবে তার বি তিন বিত সংখ্যা যদি জিরো বসাই তাহলে ওয়ান যা বিজ সংখ্যা যদি দুই বসাই দুই দুগুণ চার একে পাঁচ তার মানে রেঞ্জের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো এক্স থেকে বের হবে জেডের পূর্ণ সংখ্যার সেটগুলো বের হবে এ কারণে বলা রয়েছে যে রেঞ্জ ইকুয়াল টু ওয়াই সাস ডেট ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়াস এক্স প্লাস ওয়ান যেখানে এক্স ইলিমেন্ট জেড সকল বিজ সংখ্যার সেট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে ডো মেরার এবং রেঞ্জ বের করার এর পরবর্তী উদাহরণ বাইশে বলা রয়েছে ক্রমজোরের সেট এফ ইকুয়ালস টু জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা ফোর মাইনাস টু কমা ফোর থ্রি কমা নাইন মাইনাস থ্রি কমা নাইন অর্থাৎ বর্গ আকারে দেওয়া রয়েছে জিরোর বর্গ জিরো ওয়ানের বর্গ ওয়ান মাইনাস ওয়ানের বর্গ ওয়ান দুয়ের বর্গ চার মাইনাস টুয়ের বর্গ ফোর তিনের বর্গ নয় মাইনাস থ্রি বর্গ নাইন আকারে দেওয়া রয়েছে একটা ফাংশন বহন করে যা ডোমেন হলো এপের অন্তর্ভুক্ত ক্রমজোরগুলোর প্রথম অংশগুলোর সেট আমরা ডোমেন জানি যদি ক্রমজোর আকারে হয় তাহলে প্রথম উপাদানগুলোর সেটটা হচ্ছে ডোমেন দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেটটা হচ্ছে তার কোডোমেন মানে দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেটটা হচ্ছে রেঞ্জ বলা হয় আর কোডোমেন সকলগুলো যে সংজ্ঞায়িত হবে সেগুলো হচ্ছে তার কোডোমেন এবং রেঞ্জ হলে ফাংশন অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীগুলো দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেট তাই এখান থেকে আমরা ডোমেন যদি বের করি তাহলে ডোমেন এফ ইকুয়াল টু প্রথম উপাদানগুলো জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি তো এই কথাগুলো এখান থেকে বলা হলো এবং রেঞ্জের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেট জিরো ওয়ান ওয়ান তো একটা লিখবো ফোর 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 একটা হবে নাইন একটা হবে তো এটা একটু লক্ষ্য করলে এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এপের অধীনে এক্স বিলংস টু ডোম এবং এর প্রতিবিম্ব এবব এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গের কথা যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম উল্লেখ্য যে একটি ক্রমজোরের সেট কেবল তখনই একটি তখনই একটি ফাংশন বহনা করে যখন ভিন্ন ভিন্ন ক্রমজোরের প্রথম অংশগুলো ভিন্ন হয় তো আমি যে এক্ষেত্রে ফাংশনের যে সংজ্ঞাটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে ক্রমজোরের ক্ষেত্রে একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট যদি ভিন্ন কোনো ক্রমজোর না থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে আমাদের ফাংশন সে কথাটাই কিন্তু এই যে বক্তব্যটা এটা কিন্তু আমাদের মেন করে তো এরপরে উদাহরণ তেইশে বলা রয়েছে যে নিচে বর্ণিত ফাংশন এপে ডোমেন কে এ এবং রেঞ্জকে বি ধরে এখানকার যে আমরা ডোমেন পাইছি মেয়েটাকে এ চিন্তা করতে বলছে এবং পয়েরটাকে বি চিন্তা করতে বলছে বর্ণ করে যেখানে এ এর প্রত্যেক বিন্দু থেকে একটিও কেবল একটি তীর চিহ্ন রেখা আরম্ভ করে বি সেটের একটিও কেবল একটি বিন্দুতে শেষ হয়েছে আমরা একটু চিত্রের সহিত যদি বোঝানোর চেষ্টা করি এ এবং বি এর মধ্যে তাহলে আমাদের এ সেটগুলো জিরো মাইনা ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি তো বিন্দুগুলো লেখা হলো এবং এদিকে লেখা হলো জিরো ওয়ান ফোর নাইন তো আমার জিরোর এক্সপেক্টে জিরো ওয়ান আমরা বসালাম জিরো 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 এখানে আসবে আমাদের জিরোর এক্সপেক্টে আসতে এখানে জিরো জিরো সেটা বসালাম ওয়ান ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সাথে ওয়ান তো এখানে বিন্দুগুলো এখান থেকে বসানো হলো বসানোর পরে আমরা এই যে একটা লেখচিত্র পাচ্ছি সেটা তো এখান থেকে এ থেকে বি
যেখান থেকে ও জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখান থেকে নাম্বারগুলো লেখা হলো মানে আমরা যদি কোড়মেনের কথা চিন্তা করি তো সকল উপাদানগুলো হচ্ছে কিন্তু এর কোড়মেনের আওতাভুক্ত কিন্তু এখানে ছিল জিরো ওয়ান ফোর নাইন কিন্তু জিরো ওয়ান ফোর নাইন তো মান বসানোর পরে আসতেছে তাই এটা কিন্তু আমাদের এ ক্ষেত্রে এই অংশটা দ্বারা ছিল আমাদের রেঞ্জ কোড়মেন কিন্তু নয় তো কোড়মেন হচ্ছে জিরো থেকে স্টার্ট জিরো এর মাঝে ওয়ান টু থ্রি বাদ গেছে তাই টু থ্রি এরপর ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো এই বিষয়গুলো এমন ডট ডট কিন্তু চলতেই থাকবে যে আমাদের কোডোমেন হতেই হয় তাহলে এই সবগুলো প্রধানের সেটগুলো হচ্ছে এর কোডোমেন সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই একুশ বাইশ তেইশ এগুলো না আসলে তেমন অঙ্ক নয় এগুলো জাস্ট আউফাও আলোচনা বলা চলে তো আমরা মেইন আলোচনা শুরু করব আমাদের ডোমেন নির্ণয় করার জন্য তো আমরা ডোমেন নির্ণয় বেশ কিছু পর্ব আমরা করব তো আশা করি সেই পর্বগুলো আমাদের সাথেই থাকবেন তো পরবর্তী পর্ব থেকে আমরা ডোমেন নির্ণয় করব সো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি টেক কেয়ার